Det är er en av mina absolut favoritter av de jag läst i år. Ikke bara för den är er så in i hampen bra, men för den är er så aktuell. Den är er så nær. Vi ska till för under och efter andra världskrig. Men romanen handlar ikke om krigen. Den handlar om manskapet på båten Admiral von Tirpitz och människor som är er mer sjömän än soldater. Ingrid Storholmen skriver sig under huden på dem och hon gör det helt strålende. Hun må ha gjort research til boken, men detta är er likevel ingen dokumentarroman. I här lå Tirpitz, Tirpitz skaper hun liv till ett helt manskap och presenterer oss for over 30 olika mennesker. Virkemidlene som Storholm bruker, Storholmen bruker är er att romanen är er bygget upp som ett drama. Dette fungerer svært godt. Det är er mange stemmer vi blir presentert for, Og det hela är er ju svårt sammansatt men fördi textlängden är er så kort så blir det mycket luft runt och vi får rum för att fördöja de olika stämmena. Den första stämmen vi blir presenterad för är er Ingrid Storholmens selv, där hun berättar att hun har ett väldigt klart bild av historien om skipet fra då hun var barn. För varje gång de körde förbi fjorden där det lå sa mor hennes Här lå Tirpitz. Och det kan ju bara tänka er vilken fascination det måtte være att föreställa sig detta gedigne skipet med en besättning på 2500 man i en liten fjord i Trøndelag där det knappt bodde kanske mer än 20 inbyggare. Historien Storholmen berättar bringer in nya perspektiv på tidigare romaner jag läst om andra världskrig. Och det är er poetisk och ikke minst en stark bok på alla måter. Jag har trukket ut to av många stämmer och jag får nästan lyst till att si rop för det är er, det er kraftig. Um, detta är er stämmene till Fritz som är er ett av mannskapet på båten och hans käraste på land uh, Hedvig. Vi träffar uh, Fritz först och det är er, uh, Tyskland 1939. Fritz. Jag tar in vann i lungorna och hoster och hoster. Jag ligger i havet, runt mig flyter gaster och i det snur mig ser jag tirpits kantrene. Det är er två nätter till jag ska mönstra på. Jag försöker att sovna igen, men klarer det ikke. Till slut går jag ner på kökene och dricker lite vann, men husker känslan av att drukne och sätta glaset raskt fra mig. Da kommer mor in i bare nattkjolen. Ikke dra, sier hun heftig til henne å være. Jeg drømte så fælt om skipet at det gick ned. Jeg stirrer på mor, som nå har er begynt å gråte, og jeg må svelge, som om munnen min er fylt av vann. Overlevde jeg i drømmen? Jeg husker bare at du ropte på mig. Fritz. Jeg tør ikke fri. Om litt kommer Hedvig til fontenen. Kanskje jeg får stryk under blusen hennes, helt ned til skjørtet. Det er mørkt i denne delen av Olympiaparken. Hva gjør man da? Tar man av sig buksa? Eller beholder jeg den på? Og hva skal jeg gjøre med skjørtet og strømpene? Legge den på bakken? Tida går. <tøk> Hedvig. Når man blir gravid den første gangen man elsker med noen, må det være et tegn på at det skal være oss, at vi hører sammen, Fritz og jeg. Da mor forsto vad som var resultatet efter den sista permen till fr- fr- Fritz, blev hun ikke sint. Hun sa at dette skal gå bra. Det var en lettelse. Det har varit helt ut av mig, opp og ned og smårar. Jeg har begynt å smake på asken når jeg tenner opp i ovnen. Om kveldene når jeg skal sove, ser jeg for mig, at magen min kommer til å revne, og at jeg vil bli slitt i stykker og dø under fødselen. Mor roet mig ned og sa at alle kvinner genom alle tider har klart dette, så det grejer du også, Hedvig. Selv om du er så ung. Jeg tenker mye på Fritz, har ikke hørt det han på länge, Men det trenger ikke å bety noe, sier mor. Det er vel ganske trygt i Norge. Jeg er likevel engstelig for at barnet vårt er farløst før det blir født. For jeg som ikke engang tror jeg skal makte å bli mor, hvordan skal jeg kunne både være mor og far? Jeg får sette min lit til føreren. Snart skal vi alle få bo i tusen års rike. Der vill det ikke finnes fattigdom eller utrygghet. Hedvig. Svigemor døde i natt. 
Stille gikk søvnen over i døden, sorgen over Fritz vant over livskraften. Den sorgen kunne vi dele, den førte oss sammen.